ఇంకా కులాలను అడ్డుపెట్టి అనేక కార్యక్రమాలు చేయటం తుని సంఘటన వెనక ఎవరున్నారు అనేది అందరూ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదే కాకుండా అన్ని కులాల్లో కూడా చిచ్చు పెట్టడం ఈ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేసి అల్లరి మొక్కలతో నింపాలని ఆలోచన తాను ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క సంస్కృతిని అమెరికాకు కూడా పాకించి వైఎస్ఆర్ సిపి అంటేనే ఒక దౌర్భాగ్యకరమైనటువంటి పార్టీ అని నిరూపించినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా రెడ్లందరూ కూడా దుర్మార్గులుగా చిత్రీకరిస్తూ రెడ్లు కావాలని ఫోన్లో ఎమ్మెల్యేలు కానీ మినిస్టర్లు కానీ బెదిరిస్తూ ఏదైతే వైఎస్ఆర్ సిపి తన నైజాన్ని చాటుకున్నటువంటి పరిస్థితి సోషల్ మీడియాలో కూడా అవాస్తవాళ్ళు ఏదైతే రియల్ స్టోరీస్ ఉన్నా రియల్ స్టోరీస్ మానేసి కేవలం సోషల్ మీడియాలో హైప్ కోసం రకరకాల ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పిచ్చి పరాకాష్టకి వెళ్ళిపోయి తానే ముఖ్యమంత్రిగా ఊహించుకుంటూ ఏదైతే గతంలో మనం చూసాం ఊహల్లో వ్యవహరించినటువంటి రాజుల పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో రాచరికం లేని రాజుగా ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కాలేనటువంటి వ్యక్తిగా చరిత్రలో మిగిలిపోతాడనేది వాస్తవం త్వరలో అది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బ్రతికున్నంత వరకు ఆయనే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఆయన చేతుల్లోనే కొనసాగుతూ ఉంది రోజుకు పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడి పనిచేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రికి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించవలసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పుడు విధానాలతో వెళ్తాం అనేది దురదృష్టకరం తప్పకుండా దీన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికైనా నైజాం మానుకోండి ప్రధానంగా ఏదైతే ఇక్కడ విద్యార్థులకు కానీ యువతకు కానీ ఉపాధి అవకాశాలు రావడం కోసం బెల్ కంపెనీ డెల్ కంపెనీ ఇలాంటి కంపెనీలు ఇరవై ఆరు కంపెనీలతో ఎంఓయూ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆత్మస్థైర్యం నువ్వు ఎలాగూ దెబ్బతీయలేవు కనీసం నువ్వు కానీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండి ఉపయోగ ఏదైతే ఎదురు చూసి ఈ ప్రజాస్వామ్యాలు అన్నీ సాధ్యమవుతాయి ప్రజాస్వామ్యతంగా ముందుకు వస్తే ప్రజలు ఆశిస్తారు తప్ప ఈ విధానం సరైంది కాదని జగన్మోహన్ రెడ్డికి మీ ద్వారా హెచ్చ